गाइस वेलकम टू लर्न होम मैं हूं सिद्धार्थ और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे प्रेशर मेजरमेंट के लास्ट पार्ट के बारे में जो है पार्ट फिफ्थ जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने प्रेशर मेजरमेंट को फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया था अच्छे से समझने के लिए पिछले चार पार्ट्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं आज हमारा लास्ट पार्ट है जो की है प्रेशर मेजरमेंट ऑफ वैक्यूम तो आज हम वैक्यूम के प्रेशर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे क्या क्या मेथड्स हैं और किस तरीके से हम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं वैक्यूम के नॉर्मली प्रेशर मेजरमेंट जो है वैक्यूम का दो मेथड से किया जाता है फर्स्ट मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है और सेकंड इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है इसको हम इन्फ्लुशियल मेथड भी कहते हैं तो डायरेक्ट मेथड्स तो वही हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं अपने प्रेशर मेजरमेंट के पिछले चैप्टर्स में और इनडायरेक्ट मेथड जो है वो इन्हें इन्फ्लुशियल मेथड्स भी कहते हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे डिटेल में ठीक है तो आ, मैंने अपने पूरे चैप्टर को सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया है इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में एक एक गेज का अलग अलग वीडियो बना रहा हूं जिससे आप अच्छे से उसको समझ सकें अच्छे से उसको टाइम दे सकें अगर पूरा मैं एक बार में पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो आपको लगेगा काफी लंबा वीडियो है और उसके अलावा आप उतने अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे काफी चीजें छूट जाएंगी तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन्फ्लुशियल गेज जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं नॉर्मली हम जो इन्फ्लुशियल मेजरमेंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट उनको मैंने छह पार्ट्स में डिवाइड किया सबसे पहला मैकलेट गेज के बारे में हम बात करेंगे उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी गेज के बारे में बात करेंगे फिर पिरानी गेजेस के बारे में बात करेंगे थर्मोकपल गेज के बारे में बात करेंगे फिर आयनाइजेशन गेजेस के बारे में बात करेंगे जो दो टाइप के हैं हॉट हॉट कैथोड और कोल्ड कैथोड ठीक है तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है डायरेक्ट मेजरमेंट वही होता है जो हम नॉर्मली अभी तक कर रहे थे ठीक है हम क्या कर रहे थे प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा था जो एक्शन फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करके हम आउटपुट ले ले रहे थे जैसे जो हम वर्डन ट्यूब में करते थे जैसे हम डायफ्राम में करते थे जैसे हम वेलो में करते थे जैसे हम कैप्सूल में करते थे वो डायरेक्ट मेथड था डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई किया और जो डिस्प्लेसमेंट आउटपुट मिल रहा था उससे हम ले रहे थे रीडिंग लेकिन अब जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जो इन्फ्लुशियल मेथड्स हैं उनमें हम क्या करेंगे प्रेशर से रिलेट होने वाली अदर जो क्वांटिटीज हैं अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं अदर केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको रीड करके हम तब जाके हम आउटपुट लेंगे जैसे कि सपोज कि हमारा जो वॉल्यूम है ठीक है जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम पे तो वॉल्यूम को रीड करके थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होती है प्रेशर की वजह से तो थर्मल कंडक्टिविटी को रीड करके हम उनका आउटपुट निकालेंगे और उसको रीड करेंगे ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो मिस मत कीजिएगा ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं मैकलोड गेज के बारे में बात करने वाले हैं आज के जो इस वीडियो में मैकलोड गेज के बारे में ही हम बात करेंगे अगले वीडियोस में हम थर्मल कंडक्टिविटी गेज पिरानी गेज थर्मोकपल गेज और हॉट एटहोड और कोल्ड कैथोड एनर्जेशन गेज इसके बारे में भी बात करेंगे तो शुरू करते हैं मैकलोड गेज के बारे में जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं इसमें दो कैपलरी हैं और एक मरकरी स्तंप है ये जो आप देख रहे हैं ये मरकरी स्तंप इसमें मकरी फील्ड रहता है जिसको ये कैपलरी के लोअर पार्ट से अटैच किया हुआ है ठीक है इस कैपलरी में एक बल्ब है और इस कैपलरी को जो हम बोलते हैं ये हमारा मेजर मेजरिंग कैपलरी है और ये रिफरेंस कैपलरी है इस पे स्केल रहता है मेजरिंग कैपलरी और रिफरेंस कैपलरी पे कॉमन स्केल रहेगा इसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले जो हमें प्रेशर मेजर करना है वो आप देख रहे हैं ये ओपन पार्ट है कैपलरी का हायर साइड अपर साइड जो है वो ओपन है इस पे हम मेजरिंग प्रेशर अप्लाई करते हैं जो अनोन प्रेशर है आ, उसको हम पी सपोज पी मान लिया अरे आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ ये जो मैकलेट गेज है ये वायलीज फंडामेंटल इक्वेशन पे काम करता है वायलीज इक्वेशन सभी जानते होंगे पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू ठीक है जहाँ पी वन वी वन जो है वो इनिशियल स्टेट में गैस का वॉल्यूम और प्रेशर है और पी टू वी टू जो है कंप्रेस्ड स्टेट में गैस का वॉल्यूम और प्रेशर है ठीक है अब हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जैसा कि अभी तक हमने देखा इसमें दो कैपलरीज हैं बल्ब है और मरकरी स्तंभ है जो कनेक्टेड है इस ये कंस्ट्रक्शन डिजाइन है तो ये वर्क किस तरीके से करता है सबसे पहले हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं प्रेशर अप्लाई किया हमने उस प्रेशर की वजह से वो जो गैस होगा वो इसमें फिल्ड होना शुरू हो जाएगा वो इस बल्ब में फिल्ड होगा इस कैपलरी में फिल्ड होगा जहां तक फिल्ड होगा वो फिल्ड हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं ये तो हमारा फर्स्ट सिचुएशन हो गई जब फर्स्ट इनिशियल सिचुएशन हो गई इस सिचुएशन में जब ये फिल्ड हो गया फिर हम मरकरी सम को प्रेशराइज करना शुरू करते हैं जिससे मरकरी जो है हमारी कैपलरी में फिल होनी शुरू हो
मरकरी इस कट ऑफ लेवल पर जब आएगी आप यहाँ देख सकते हैं जब कट ऑफ लेवल पर मरकरी पहुंच जाएगी उसके बाद इधर का प्रेशर उसको इफेक्ट नहीं कर सकता और जो गैस यहाँ थी वो इसमें ट्रैप हो जाएगी तो कट ऑफ लेवल एफ पे हम पी वन हमें मेजर करना है जो प्रेशर अप्लाइड है वी वन हम इस कैपलरी की स्केल से नोट कर सकते हैं वो हाइट के डायरेक्टली पोर्शनल रहता है तो उसको हम नोट कर लेंगे ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं इसको और प्रेशराइज करना शुरू करते हैं और जीरो वैल्यू तक जब तक जीरो वैल्यू तक नहीं मरकरी हाइट तक पहुंच जाती है हम उसको प्रेशराइज करते हैं ये आप देख रहे हैं इस वैल्यू तक इसको प्रेशराइज करते हैं ठीक है जब हम इसको प्रेशराइज करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं तो एक यहाँ गैस जो है जो इसमें फील्ड है कैपलरी में वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है और वो इस लेवल तक जब ये मरकरी पहुंचती है तो वो कंप्रेस हो चुकी होती है तो उस कंप्रेस लेवल का वॉल्यूम हम वहां से रीड कर लेते हैं और प्रेशर इन दोनों के डिफरेंस से निकाल लेते हैं तो उस प्रेशर को पी और वी को हम नोट डाउन कर लेते हैं अब हमारे पास क्या है हमारे पास बी है हमारे पास बी है हमारे पास पी है तो सिंपली हमें वाइलिस छोरम में पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू में लगाना है तो पी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन बी वन वो फॉर्मूले में पुट करके हम पी वन की वैल्यू निकाल सकते हैं अब इसमें जो एप्लीकेशन है जो इसके मैकलोड गेज की तो ये नॉर्मली हम यूज करते हैं अदर गेजेस को कैलिब्रेट करने के लिए जो स्मॉल रेंज के गेजेस होते हैं उनको कैलिब्रेट करने के लिए यूज कर लेते हैं ठीक है और इससे जो फायदा क्या है ये गैस की कंस्ट्रक्शन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा क्या है क्या आसानी से उसको मेजर कर सकता है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्या हो रहा है कि हम इससे हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकते बहुत ही लो प्रेशर मेजर करते हैं ठीक है और ये सैंपलिंग पे डिपेंड करता है एक बार सैंपल ले लिया फिर हम उसका प्रोसेस करेंगे नोट डाउन करेंगे तब जाके होगा तो ये हमें कंटिन्यूस आउटपुट भी नहीं दे सकता ठीक है इसके अलावा सपोज इसमें कोई मॉइस्चर आ गया या कुछ आ गया तो उससे हमारी रीडिंग अफेक्टेड रहे हो जाएगी तो वो भी हमारा इसका लेग फैक्टर है ठीक है तो मैकलोड गेज दिखने में कैसा होता है यहाँ आप ये इमेज देख सकते हैं ये मैकलोड गेज की रियल इमेज है अब अगला जो चैप्टर है हमारा जो अगला पार्ट है वो है थर्मल कंडक्टिविटी गेज इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो बने रहिए लर्नेट होम के साथ लर्नेट होम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच